ஹலோ வியூர்ஸ் இன்றைக்கி ஃப்ரைடே ரெசிபி தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் ஃப்ரைடேயில் ரொம்ப டேஸ்டியான சாம்பார் செய்வோம் எல்லார் வீட்லேயும் அதான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறேன் நான் முள்ளங்கி சாம்பார் அதுக்கு சூப்பரான சைட் டிஷ் வந்து உருளைக்கிழங்கு பொரியல் செய்ய போகிறேன் இது வந்து உருளைக்கிழங்கு கிரேவி மாதிரி சூப்பராக இருக்கும் வாங்க இது எப்படி செய்கிறது பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் அதில் ஆயில் சேர்த்துப்போம் ஆயில் ஹீட் ஆனதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை இதில் ஆட் பண்ணிவிடுவோம் நான் சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் சேர்க்கனாலும் சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் கூடவே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க முள்ளங்கி இதில் சேர்த்து நல்லா எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கிடுவோம் முள்ளங்கி வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு தேவையான சால்ட் சேர்த்துருவோம் இப்போ ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் நல்லா இது வதங்கட்டும் வதங்கிறது நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிடுவோம் இதில் தக்காளி நல்லா நீர் விடுற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிப்போம் இப்போ வதக்கியாச்சு இப்போ ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நம்ம சாம்பார் பொடி சேர்க்க போகிறேன் சாம்பார் பொடி சேர்த்ததும் நம்ம இது கூட வாட்ரு சேர்த்துருவோம் வாட்ரு சேர்த்துட்டு முள்ளங்கி நல்லா வேக வச்சுருவோம் நான் இதில் வந்து மஞ்சள் பொடிலாம் சேர்க்கலை ஏன்னா நான் வேக வச்சுருக்க பருப்பில் ஏற்கனவே மஞ்சள் பொடிலாம் சேர்த்துருக்கேன் மஞ்சள் பொடி பெருங்காயம் பூண்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து வேக வச்சுருக்கேன் நல்லா குழம்பு கொதித்ததும் இந்த வேக வச்ச பருப்பு இதில் ஊற்றிடுவோம் பருப்பை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ சாம்பார் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க புளியை இதில் ஆட் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ புளி தண்ணி ஊற்றியாச்சு நல்லா ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம் முள்ளங்கியெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சான்னு டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு காக்கான்னு செக் பண்ணிப்போம் இப்போது ஒரு பேன் எடுத்துப்போம் அதில் எண்ணெய் சேர்த்துருவோம் எண்ணெய் ஹீட் ஆனதும் கடுகு போட்டுருவோம் கடுகு கூட வெந்தயத்தை ஆட் பண்ணிப்போம் வெந்தயம் வெந்தயம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிவிடுவோம் வெங்காயம் வதங்கி நல்லா பொன்னிறமாக ஆனதும் நம்ம கடைசியாக கருப்பிலையை சேர்த்துருவோம் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்க சாம்பாரில் இந்த கடைசியாக தாளித்து ஊற்றிடுவோம் இப்போது ரொம்ப டேஸ்டியான முள்ளங்கி சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சைட் டிஷ் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவோம் ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிப்போம் ஆயில் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் நம்ம கடுகு சேர்த்துருவோம் அப்புறம் ஒரு ஒரு சின்ன ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துப்போம் நெக்ஸ்ட்டு கருப்பில் சேர்த்துருவோம் எல்லாம் நல்லா வதங்கினதும் வெங்காயத்தை சேர்த்துருவோம்
வெங்காயம் நல்லா வதங்கிறதுக்கு தேவையான சால்ட் சேர்த்துப்போம் ஒரு சிட்டிக்கை மஞ்சள் பொடி சேர்த்துருவோம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுவோம் இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கினது நம்ம இதில் தக்காளி ஆட் பண்ணிவிடுவோம் தக்காளி நல்லா வதங்கினதும் நம்ம ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மசால் பொடி சேர்த்துப்போம் நெக்ஸ்ட்டு மசால் பொடி வாட போகிறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா கலரி விட்டுருவோம் இது நல்லா லைட்டாக கொதித்து கட்டி ஆகட்டும் வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ கட்டி ஆனதும் நான் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்க சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துருக்கேன் இதை போட்டு அப்படியே வதக்கிடுவோம் இப்போ உருளைக்கிழங்கு பொரியல் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இப்போ சிம்பிளான முறையில் வீட்டில் இருக்க சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் வச்சு டேஸ்டியான உருளைக்கிழங்கு பொரியல் நம்ம ரெடி இப்போ இதில் கடைசியாக கருப்பில் கொத்தமல்லி எடுத்து தூவிடுவோம் இப்போ ரொம்ப இப்போ டேஸ்டியான உருளைக்கிழங்கு மசாலா கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரைடேயில் இந்த மாதிரியான சூப்பரான ரெசிபி செஞ்சு அசத்துங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ